بسم الله الرحمن الرحیم اکنون تفسیر سوره نصر که این سوره در مکه مکرمه نازل شده است و سه آیت دارد الله سبحانه و تعالی می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بنام خداوند بخشنده و مهربان اي پیامبر انگام كي ياري الله و پيروزي فرارسد و مردم را ببيني كي گروه گروه در دين الله وارد مشوند پس با ستایش پروردگار تسبیح بگو و از او آمرزش بخوا همانا او بسیار توبه پذیر است در این سوره کریمه الله تعالی یک خوشخبر داده و به هنگام حصول آن خوشخبر به پیامبر فرمان داد و با آن آثار و پیامدهای تحقق این خوشخبر نیز اشاره کرده است خوشخبر این است که الله تعالی پیامبرش را یاری میکند و مکه را فتح می نماید و مردم دسته دسته و گروه گروه داخل دین الله می شوند دوره که بسیار از آنان یاوران او خواهند بود بعد از آن که دشمنی وی بودند چیزی که الله پیامبرش را به آن مجده داده تحقیق یافت و اما فرمانی که الله تعالی بعد از به دست آمدن یاری و فت پیامبرش را به آن فرمان داد این است که پیامبر باید او را به خاطر این چیز سپاس بگذارد و الله را به پاکی یاد کند و از او آمرزش بخواهد و اما آن چی به آن اشاره شده دو چیز است یکی اشاره به این که مادامه که پیامبر صلی الله علیه و سلم الله را ستایش کند و دائما از او طلب مغفرت کند دین پیروز می گردد و بر پیروزیش افسوده می شود زیرا سپاس و ستایش و استغفار از بجا آوردن شکر است و الله تعالی می فرماید اگر شکر گذار باشد به شما بیشتر خواهم داد و این در زمان خلیفه های رهنما و بعد از آنها نیز محقق گردید و الله تعالی همیشه دی خود را یاری می دهد تا اینکه اسلام به جای رسید که هیچ یک از دینها به آن جا نرسیده بودند و چنان مردم به آن گرویدند که به دیگر دینها نگرویده بودند تا اینکه امت به امر و فرمان الهی مخالفت ورزیدند و آنگاه الله آنان را به سبب آن دوچار اختلاف و تفریقه کرد و این اختلاف فیامت های گناگون داشت و با وجود این الله تعالی چنین نسبت به دین به این امت لطف و مهربانی دارد که در ذهن نمی گنجد و اما اشاره دوم این است که زمان مرگ پیامبر صلی الله علیه و سلم نزدیک شده است و از آنجا که زندگی او بسیار با ارزش است الله به آن سوگن خورده است با عموری با ارزش از قبیل نماز حج و غیره با آمرزش خواستن پایان میابد پس امر نمودن الله پیامبرش را به اینکه الله را ستایش کند و از الله آمرزش بخواهد اشاره است به اینکه دوران حیات او به سر رسیده اشاره است به اینکه دوران حیات او به سر رسیده است و باید خودش را برای ملاقات به پروردگارش آماده نماید و عمرش را با بهترین چیزها به پایان ببرد پیامبر هم قرآن را تفسیر میکرد و در نماز در رکوع و سجده خود بسیار می گفت سبحانک اللهم ربنا و بحمدک اللهم مغفر لی پاکست پروردگارا و تو را ستایش میکنم ای الله مرا بیامرز